வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல வந்து வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் பார்க்க போறோம் வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ல வால்யூமை நம்ம எப்படி கணக்கிட்டோம் லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட் தான் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ வால்யூம் ஆஃப் லிக்விடை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒரு லிக்விடை வந்து லிக்விடுனா என்ன ஒரு நீர் தன்மை அதாவது தண்ணி எண்ணெய் மண்ணெண்ணெய் இந்த மாதிரி நீர் திரவத்தாக இருக்கிறதுக்குரிய பொருட்களை வந்து எப்படி நம்ம அதோட வால்யூமை கணக்கு எடுக்கிறது அப்படி வால்யூம்னா என்னது அப்படின்னா அந்த லிக்விட் மொத்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரப்பளவு இருக்கு பாத்தீங்களா அது மேல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா எவ்வளவு தூரம் அது வந்து ஆக்கிபை ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தான் வந்து வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெஷரிங் த வால்யூம் ஆஃப் அ லிக்விட் இஸ் குவைட் ஈஸின்னு சொல்றாங்க மெஷரிங் ஆஃப் அ வால்யூம்னா என்னதுன்னா ஒரு லிக்விடோட அளவை வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத கணக்கிடுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்றாங்க லிக்விட்ஸ் கேன் டேக் த ஷேப் ஆஃப் அ கண்டெய்னர் இன் விச் தே ஆர் கெப்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம தண்ணியை வந்து ஒரு டம்ளர்ல ஊத்துறோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து அந்த டம்ளரோட ஷேப்புக்கு வந்து இருக்கும் இதே ஒரு சின்னதா ஒரு கப்ல ஊத்துறோம்னா அந்த கப்பு அப்ப அந்த ஷேப் வந்து அந்த கண்டெய்னர் என்ன ஷேப்ல இருக்கோ அந்த லிக்விட் அதுக்கு தகுந்த ஆப்ல தன்னை வந்து அதுல வந்து ஃபுல்லா உருமாத்திக்கும் அப்போ லிக்விட்ஸ் டேக் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர் இன் விச் தே ஆர் கெப்ட் அ லிக்விட் ஹூஸ் வால்யூம் இஸ் டு பி ஃபவுண்ட் கேன் சிம்பிளி பி போர்ட் இன் டு அ கிராஜுவேட்டட் கண்டெய்னர் கிராஜுவேட்டட் கண்டெய்னர்னா என்னது இந்த மாதிரி வரிசையா கோடுகளா இருக்கு இல்லையா அதைதான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க இந்த அளவுகள் தான் வந்து இந்த வால்யூமோட வால்யூமா சொல்லக்கூடியது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியா நம்ம பார்க்கக்கூடியது வீட்டுலனா நம்ம மருந்து குடிக்கிற அந்த பாட்டிலுக்கு மேல ஒரு கப் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கப்பு அதுல நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஐம்பது மில்லி நூறு மில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்க்கிங்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதுதான் கிராஜுவேட்டட் கண்டெய்னர்னு சொல்றாங்க இது என்னன்னு பாருங்க கிராஜுவேட்டட் சிலிண்டர்ஸ் பீக்கர்ஸ் பிப்பர்ஸ் அண்ட் பியூரட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் மெஷரிங் த எக்ஸாக்ட் வால்யூம்னா அடுத்து வந்து இந்த படங்கள்ல பாருங்க இந்த படங்களை பாக்குறப்பே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம ரெகுலரா வீட்டுல நம்ம வாங்கக்கூடிய பாலை வந்து இந்த மாதிரி தான் அளவில் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ரேஷன்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா மண்ணெண்ணெய் இந்த மாதிரி இதில் அளந்து கொடுப்பாங்க வி வுட் ஹாவ் ஆஃபன் ஹேர்ட் த வேர்ட் லிட்டர் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப் ஆமாம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் லிட்டருங்கிற வார்த்தை நம்மளுக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமானது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் பேக்கெட் டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேன் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்க நிறைய டூ யூ நோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க டூ யூ நோ த குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளட் இன் த ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு கேட்குறாங்க குவான்டிட்டி ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 
ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து இரெகுலர் ஷேப்பா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட நீங்க மெஷர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஹவ் வில் யூ டூ திஸ் தேர் இஸ் நோ மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா டு மெஷர் திஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு எந்த விதமான மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா கிடையாது பட் தேர் ஆர் மெனி வேஸ் டு டூ மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா தான் இல்லை ஆனா அதை தவிர நிறைய வழிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரிமம்பர் த வால்யூம் இஸ் ஸ்பேஸ் ஆக்கிபைட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றாங்க ரிமம்பர் த வால்யூம் இஸ் ஸ்பேஸ் ஆக்கிபைட் பை தி ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இப்ப இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர்லயும் வந்து பாருங்க ரெண்டு பக்கமே தண்ணி ஃபில் ஆயிருக்கு ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு மார்க்கிங் ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இப்ப மொத பிளாஸ்ட்ல வந்து பாருங்க ஐம்பது மில்லி இருக்கு ரெண்டாவது இதுல வந்து எழுபத்தி அஞ்சு மில்லி அதாவது செவன்டி ஃபைவ் மில்லி இருக்கு ஆனா இதுல நீங்க கவனிக்கணும் உள்ள வந்து ஒரு இரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க ரெண்டுத்துலயுமே வந்து பிப்டி எம்எல் தான் இருந்திருக்கு ஆனா இந்த இரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட உள்ள போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி ரேஸ் ஆகுது நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு கதை படிச்சிருப்போம் ஒரு பா ஒரு பானை இருக்கும் அந்த பானையில ரொம்ப சின்னதா தண்ணி இருக்கும் அத நம்ம கல்லு போட போட அந்த காக்கா கல்லு போட போட என்ன ஆகும் தண்ணியோட அளவு உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு சரியான விளக்கம் இதுதான் என்னன்னா அந்த கல் வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த ஏரியால இருக்கிற அந்த அந்த வால்யூம் அடைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடும் வெளியே தள்ளு அப்ப வெளியே தள்ளு அப்ப என்ன ஆகும் அந்த தண்ணியோட அளவு வந்து உயர்ந்துகிட்டே போகும் அதைதான் இதுல சொல்றாங்க அதுக்கான விளக்கமும் இதுல இங்கிலீஷ்ல அதுக்குதான் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்ப கவனிங்க we can use this property to measure the volume of an object with irregular shape appdin solranga appo indha mari or irregular shape ah vandu or example or stone oda example vechu solranga for an example a stone solranga we can use this property to measure the volume of an object with irregular shape for an example avanga stone eduthirukanga sonna mari or chinna da or kall eduthirukanga let us try to find the volume of a small piece of stone seri adhe mari rendu graduated ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து பாருங்க மெஷரிங் சிலிண்டர்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரிதான் வித் வாட்டர் டு சர்டன் லெவல் சே பிப்டி எம்எல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு இதுலயுமே வந்து பிப்டி எம்எல் இருந்திருக்கு Tie the stone with a piece of a fine thread. Immerse the stone completely into the water. Immerse na enna the immerse na adu kulla pottu rudu. And the stone vandu fulla moolgi irukkonu ngurang. Immerse ngurudu fulla moolgi irukkonu. Anna moolgi arthukku munaad enna pannurang na and the stone la uru chinna da uru kallu kair kattti. Adu vandu avdi complete ullu thikki pottu rang. Tie the stone with a piece of fine thread. Immerse the stone completely into the water. Anna solta ngang. Adu thu as a stone is immersed. Enna agudu? உள்ள வந்து ஸ்டோன் வந்து முழுகணும்னு வி கேன் அப்சர்வ் த வாட்டர் லெவல் இன்கிரீசஸ் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க த ஸ்டோன் டிஸ்பர்சஸ் த வாட்டர் டு ஆக்கிபை த ஸ்பேஸ் இன் சாய் த மெஷரிங் சிலிண்டர் அப்ப அந்த மெஷரிங் சிலிண்டருக்குள்ள ஸ்டோனை போட்ட உடனே அந்த ஸ்டோன் இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னாடி அந்த இடத்துல தண்ணி இருந்திருக்கும் இல்லையா இப்ப ஸ்டோனை போட்ட உடனே அந்த தண்ணி விலகும் இல்லையா ஸ்டோன் போய் ஒரு இடத்துல உட்கார்றப்போ அந்த இடத்துல இருந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே தூர விளக்கும் தூர விளக்குறப்ப என்ன வரும் ஹவு மச் வாட்டர் உட் பி டிஸ்பர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இந்த டிஸ்பர்ஸ்டுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆனது இதுக்கு இந்த வார்த்தை தான் பயன்படுத்தும் ஹவு மெனி ஹவு மச் வாட்டர் உட் பி டிஸ்பர்ஸ்டுன்னு கேட்கறாங்க இட் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஸ்பேஸ் டேக்கன் பை தி ஸ்டோன் அப்போ அந்த ஸ்டோன் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு ஈக்குவலா வந்து அந்த வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்ப அந்த நம்ம அந்த ஸ்டோனோட வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா சோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ்ட் வில் பி த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்டோன் This method is called the water displacement method. This is the water displacement method. This method is called the two marks. So, the amount of water displaced will be the volume of the stone. The amount of water displaced will be the volume of the stone. The amount of water displaced will be the volume of the stone. If you want to dispose of it, it will be the volume of the stone. If you want to dispose of it, it will be the volume of the stone. Suppose initially the water level was 50 ml. After you immerse the stone, the water level increases to 75 ml. That is the diagram of 50 ml and 75 ml. That is what we have to do. 75 ml minus 50 ml is equal to 25 ml. That is the stone volume of 25 ml. 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. That is 25 ml is equal to 25 centimeter cube. volume of stone is equal to 25 cm cube ya yeah, cm cube podrom epoyume vande volume vande cube la dhan calculate agudhu so idu vande cm cube la calculate pandranga seringla seri 
இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இருக்கு அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு திரும்பவும் நடத்துறேன் இந்த இதுல இது வரைக்கும் நடத்துன பாடங்கள்ல எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா அதுக்கான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி